Bande à part, euh, c'est un film très, comment dire, très émouvant euh, par rapport aux années 60 de Godard. C'est-à-dire qu'il il sort d'un gros truc, euh, puisqu'après, avant, il a fait le mépris. Depuis la dernière fois où on s'est vu, il a fait deux films, Les Carabiniers et Le Mépris. Et Le Mépris, ça a été pour lui un truc assez, comment dire, euh, en termes de production et tout ça, assez difficile, puisque c'était payé par les Américains, qu'il y avait Bardot, que si vous voulez, c'était, même si c'était sa petite équipe qui continuait à faire le film, euh, c'était quand même euh, un peu lourd. Et du coup, après Le Mépris, il se dit, je vais faire un petit film en famille. Enfin, euh, euh, voilà, je ne veux pas de pression, je ne veux, je veux rien, je veux faire un film où tout va bien. Et c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est le film où Godard a été le plus heureux et dont il a été le plus heureux dans les années 60. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de... Tout s'est très bien passé, ça n'arrive jamais d'habitude avec Godard, parce qu'il avait envie de ça et qu'il a donné, je suppose, euh, pour ça. Et donc... Euh, pour, avoir, pour être tranquille, si vous voulez, par rapport à ce qu'il avait vécu sur le mépris, euh, il fait un choix. Il a jamais, Godard n'est pas comme Truffaut ou, euh, ou Chabrol. Ou c'est pas quelqu'un qui s'est dit l'idéal, c'est d'être producteur. Les autres, oui, les autres, euh, enfin, pas Rivette, mais les autres, si vous voulez, à un moment donné, très vite, ont eu envie d'être producteur ou de coproduire leurs films. Godard, non. Godard, il avait, parce qu'il avait ses producteurs euh, amis. Euh, mais là, il dit, voilà, je vais, je vais créer une boîte de prod qui s'appelle Anoushka Film, parce qu'Anoushka, c'était le surnom d'Anna de, de, Karina. Euh, et il produit ce film avec ça, mais c'est-à-dire avec rien. Il trouve un peu d'argent... Euh, d'un distributeur américain et c'est tout il fait le film avec euh, donc, par rapport au même au budget de l'époque c'est un film fait avec très très peu de, de, de moyens et c'est vraiment les, la famille euh, comme ça, Coutard, à l'image, etc et il veut que ce soit un film euh, sans complication technique il veut que ce soit facile, enfin, il veut que ce soit simple pas facile, il veut que ce soit simple et par exemple il fait un choix de prendre une, une petite caméra coûtant à la main, euh, c'est-à-dire qu'en gros, à part les, les plans en intérieur, où il a une dolly, tous les plans sont faits à la main par, euh, euh, par Coutard, et c'est fait, vous allez voir, c'est très agréable, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a aucun effort, on voit, bien a, on voit bien que tout se passe bien, en douceur et en famille. Euh, en gros, c'est lui hein, qui emploie l'expression que c'est un film qui a été fait en famille. Alors, il il a besoin d'un scénario vaguement et donc il part d'un polar américain. C'est la première fois où il part d'un polar américain. Après, il, il refera ça, évidemment, euh, avec Pierre Oulfou. Pierre Oulfou, c'est aussi un polar américain, mais comme souvent Godard, il ne prend que le, la structure narrative. C'est-à-dire, ce n'est pas une adaptation. C'est juste pour avoir une petite ossature, si vous voulez. Alors, ce qu'il a appris au mépris, pendant le mépris quand même, c'est que parfois c'est pas mal d'avoir un scénario. Et il écrit un scénario, enfin un scénario 20 pages, hein, c'est pas, pas un scénario. Mais quand même, il écrit un scénario. Et je l'avais publié donc, dans, dans, dans Godard par Godard. C'est un scénario où il est très très détaillé. Euh, il y a des petits bouts de dialogue. Enfin, c'est ce qu'il avait déjà fait pour, pour le mépris. Euh, et. Ça suffit pour partir, puisqu'il n'a pas de producteur. Ça lui suffit pour partir, retourner. Il tourne le film en un mois. Euh, voilà. Et évidemment, comme d'habitude, le, le, il n'a pas assez de... Godard se rend compte qu'avec ce qu'il veut tourner, il n'y aura pas une heure et demie. C'est le contraire. Aujourd'hui, où les gens font deux heures et demie, c'est lui, il avait du mal à avoir assez de plans pour faire une heure et demie et du coup ça lui donne une liberté très grande il dit ben, c'est pas grave je vais faire des scènes qui ne, sont, qui ne sont pas là pour le scénario et du coup c'est bien ça apporte de l'air et puis ça lui permet de faire des gags bon les scènes vous les connaissez enfin en tout cas c'est la visite du Louvre il y, a des, il y a des scènes comme ça dans, dans ce film qui sont un peu à côté de l'histoire qu'il raconte alors qu'il raconte vraiment une histoire c'est un des films finalement les plus scénarisés au sens où il raconte une histoire et il dit une chose très très juste sur ce film il dit avant euh, même si je racontais une histoire je restais centré sur un personnage 
Et il dit, dans ce film-là, j'ai pris trois acteurs et ils sont à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est le centre du film. Et effectivement, c'est une très belle relation à, à trois. Et du coup, il a... Euh, il a, ça lui donne beaucoup de liberté, vous allez voir au filmage, etc., de dire il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire suivre le personnage qui l'intéresse. Et il dit, comme j'avais trois personnages, pour la première fois dans mon, dans mon cinéma, j'ai mis en scène des situations. En gros, comme si avant, ce n'était pas des situations, c'était un personnage qui traverse le, le, le film. Là, il... Voilà, il raconte quand même l'histoire, bon, vous allez voir, elle est très... Elle est très mais c'est quand même une vraie histoire, enfin, euh, comme ça. Mais il le fait sans les contraintes du raconter. Il le fait, vous allez voir, avec une incroyable légèreté. Alors, euh, Anna Karina, dans, dans ce film, vous allez voir, elle est très, très... Elle, elle, elle apparaît plus jeune qu'à l'époque du Petit Soldat, pratiquement. C'est-à-dire, bon, elle, elle a sauté deux cases, hein, puisque les deux films d'avant, elle n'y était pas pour des raisons compliquées, du coup elle est évidemment très très contente de revenir euh, sur un tournage de Godard et d'être euh, l'héroïne du film. D'ailleurs elle le fait très petite fille, elle reprend l'accent, euh, son accent, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait, pour elle, c'est comme si elle repartait euh, de ses débuts chez Godard, si vous voulez, elle redevient un peu une, une espèce de, de débutante euh, très charmante. Bon. Alors il y a une autre euh, référence elle, dans ce film permanente, c'est le, les romans, de Queneau, euh, les romans de, si vous voulez, d'avant-guerre. Alors que là, il n'est pas du tout normalement de ce côté-là. Il veut trouver une atmosphère, si vous voulez, qui, de, surtout de Queneau, qui est Et du coup, vous allez voir dans le film, à un moment, il y a un roman qu'on offre à Nakarina qui est Odile de, euh, de Queneau. Et Odile, c'est une histoire très importante pour Godard, <coughs> puisque c'était Odile, c'était le prénom de sa mère. Il lui donne même le nom de famille de sa mère, Anna Karina. Elle, vous allez voir, elle s'appelle Odile Monod, qui était le nom de la mère de Godard, qui était morte assez jeune, quand Godard était fâché avec, avec la famille. Euh, et on, on va retrouver ce prénom Odile bien plus tard, dans, dans, quand, quand il fait Forever Mozart, où les, ceux qui partent euh, à la guerre... Enfin, qui, qui vont à Sarajevo, ils s'arrêtent dans une, une maison, euh, ils, sont, ils sont arrêtés par les Serbes, etc. Et là, à un moment donné, Godard filme un chambranle de porte où il y a des... Vous savez ce qu'on faisait avant On notait les, la, comment les, les gens grandissaient quand ils étaient petits. Et il y, en a, il y, a, il y, a, une, il y a des marques, c'est Odile. C'est vraiment la maison de sa mère et c'est les marques de sa mère. Quand les gens qui voient le film, ils ne comprennent absolument pas pourquoi il y a ça, si vous voulez. Donc, Odile, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est un mot, voilà, très très important. C'est celui de, de sa mère. Alors, sa mère, elle est morte euh, comme ça, comme euh, Grace Kelly, si on peut dire. Elle est morte en Vespa, euh, en descendant de, de, en Suisse, comme ça, de, 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 de sa maison, dans une petite route, comme ça. Et il n'a pas pu aller à l'enterrement de sa mère parce qu'il est, voilà, il, il, il était un peu à l'écart de sa famille, disons, à ce moment-là, mais c'est resté une chose très, très importante. Alors, c'est pour ça qu'elle s'appelle Odile. Et vous allez voir, il met en valeur, disons, le, le livre qui porte le nom de, de sa mère. Bon, on reparlera du film après, euh, à tout à l'heure. Bon, je vais repartir de la fin, puisqu'on vient de la voir. En fait, le, vous avez vu que le dernier plan... Euh, il n'est pas de la même texture ni couleur noir et blanc, c'est-à-dire qu'il a fait, il, il a essayé de, de faire une image plus, qui ressemble plus à celle de Chaplin, puisque son idée c'est euh, il fait la fin d'un film de Chaplin. Alors le, le, cette fin, il ne la connaissait pas deux jours avant la fin du tournage, il ne savait pas comment il allait finir le, le, le film, et puis il a eu cette envie d'en faire un film... Euh, optimiste, enfin il a eu envie que, que si vous voulez, le, tout ce qu'il y avait de sombre avant soit, soit balayé, et cette idée qu'il parte en Amérique du Sud. Alors la fin, c'est intéressant parce que Godard dit, euh, en gros, qu'après il y aura un film en scope et en couleur, et c'est Pierrot le fou. En fait, quand il fait Pierrot le fou, il, sauf que là il dit c'est dans cinq ans, en réalité, il l'a fait beaucoup plus tôt, parce que le fou ne va pas tarder à arriver dans, là, dans l'œuvre de Godard. C'est-à-dire que pour lui, le Belmondo et Anna Karina euh, d'Empire le fou, c'est les mêmes. Enfin, même si, évidemment, ce n'est pas Samy Fray. 
Donc il y, y a cette idée de Chaplin, et puis de faire une fin heureuse, ça lui arrive rarement à Godard, de faire une fin heureuse dans, dans, dans ses films. Il avait failli le faire, je vous l'ai dit l'autre fois, pour vivre sa vie, mais au dernier moment il a craqué, il a, il a tué, euh, et là il l'a fait vraiment. Et en plus ça balaye, euh, y compris la mort euh, qui vient, qui vient d'avoir lieu dans le trio. Alors le trio... Euh, bon, euh, dans ce film, Godard euh, finalement pense à Truffaut. Euh, il y a plein de, de, de choses qui le montrent, notamment l'histoire de la place Clichy. Il y a une très belle scène de nuit dans la place Clichy. Clichy, c'était le quartier de Truffaut. Et vous avez vu, il y a, il y a un moment donné, euh, il y a un magasin, enfin il y a une boutique où il y a écrit Nouvelle Vague, et elle existe encore. Il y a exactement la même, les mêmes marques, si vous voulez, c'est à côté du Vepler, enfin, c est, c est, c est, et, et du cimetière, c'est à ce côté-là. Donc il fait ça, un peu en hommage à Truffaut, et évidemment, il pense à Jules Légime. Puisqu'après tout, le, le, enfin, c'est une structure banale, hein, il y a des milliers de films, mais c'est la structure de une femme entre deux hommes. Mais là, il y pense vraiment, c'est-à-dire comment euh, dialoguer avec Truffaut, même si l'esthétique de Godard est très très loin euh, de celle de Truffaut dans, dans, dans ce film-là. Euh, sauf que dans Julie Jim, c'est elle qui meurt. Et là, c'est un des deux qui meurt. Alors, sur les deux acteurs, sur l'histoire de, de Samy Frey, euh, Godard avait rencontré Samy Frey pendant qu'il tournait Le Mépris, puisque Samy Frey avait eu une histoire d'amour avec Bardot, euh, puisque Samy Frey avait joué en fait à peu près que dans un seul film, c'était La Vérité. Il avait rencontré Bardot, ils ont eu une histoire d'amour, et euh, pendant le tournage du Mépris, euh, Samy Frey est venu à Rome pour retrouver Bardot et il y a eu un petit mini-scandale, c'est-à-dire qu'il s'est battu avec les journalistes euh, qui le photographiaient, avec elle, etc. Et euh, du coup, Godard a eu un petit contact avec lui à ce moment-là et il lui a proposé après donc, de, de faire ce film. Alors à l'époque, euh, Samy Frey est peu connu. Euh, et il est timide, c'est-à-dire qu'au début du tournage, l'autre prend toute la place. Et du coup, Godard va accentuer ça, c'est-à-dire que dans son scénario, euh, finalement, Samy Frey est, est, est très en retrait. Mais à la fin, c'est lui qui gagne, si j'ose dire. C'est-à-dire à la fin, c'est lui qui a l'amour d'Anna Karina et c'est lui qui survit avec elle, alors que l'autre qui est un peu plus fanfaron, un peu plus agité, etc., il, il, il meurt. Donc c'est un choix, il, il en a parlé hein, de ça, Godard, il dit finalement, voilà, c'est comme une, un retournement de situation, celui qui se tait euh, marque plus de points que celui qui s'agite, en gros, pour, pour, pour aller vite. Alors, Godard trouvait qu'à l'époque, Samy Frey, pour lui, il faisait penser à Kafka. Il disait qu'il a la même tête que Kafka. Bon, ce n'est pas, pas franchement évident. Et c'est pour ça qu'il appelle Franz dans, dans le film, sur l'idée que ça serait euh, Kafka. Alors, je reviens un peu sur comment ce film s'est tourné, en, en point, du point de vue technique aussi, tout simplement. Donc, son synchrone tout le temps même en voiture, même, sauf que comme c'était une petite caméra 35, elle faisait du bruit. Et donc le son synchrone, quand la caméra mouline, c'est difficile, et Coutard avait fabriqué sur mesure un blimp en cuir. Il n'y avait pas de blimp pour cette caméra, donc il a fabriqué le blimp, mais il y avait quand même un bruit de caméra, dans, de, dehors, quand ça résonnait, etc. Et donc il... Il y, a une scène très, il y a une scène très belle dans une émission... Enfin, les journalistes de la télévision viennent le voir et Godard est en train de tourner et il voit les techniciens qui, qui tapent avec des marteaux, des scies, etc. Et il leur dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Il dit, c'est pour couvrir le son de la caméra. C'est-à-dire qu'il utilisait un, un son direct, si vous voulez, pour qu'on n'entende pas directement le, le, le son de, de la caméra. Alors, il y a le très beau jeu avec le son hein, sur euh, la minute de silence... Euh, mais surtout après, c'est-à-dire que la danse, euh, par moment il met la musique, par moment il arrête pour prendre la parole, par moment il met les deux, c'est-à-dire qu'il y a un travail comme ça d'expérimentation, de, enfin de, de qu'est-ce qu'on qu peut faire avec de la musique et du silence. La, la musique du silence, c'est un gag pratiquement, tandis qu'après non, 
C'est-à-dire qu'il commence par un gag, et après, il fait un vrai travail sur euh, le rapport. Alors, le, le, la, la scène de la danse, enfin, euh, en fait, la danse, euh, c'est un Madison, mais le Madison était déjà très, très rétro à l'époque. C'est-à-dire, ce n'était pas du tout, comme on pourrait le croire aujourd'hui, une danse de l'époque. Enfin, elle était déjà tout à fait dépassée, mais Godard voulait absolument une danse en ligne. Et c'était lié aussi au western, enfin, c'était lié à l'idée que... Et, et ils sont très bons, euh, ils sont magnifiques, enfin, c'est un moment extrêmement émouvant. Et euh, ce n'était pas des pas de Madison. C'est-à-dire que Godard a inventé d'autres pas avec eux. Euh, donc ils ont répété, ils ont inventé les pas. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une copie, si vous voulez, d'une danse euh, qui existait ou qui a existé un tout petit peu avant. Et là, bon, ce qui est évidemment magnifique, c'est qu'à la fin, elle reste seule. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils partent, et elle, elle continue à danser toute seule. Alors, sur Anna Karina, le film est quand même très, je trouve, très troublant, puisqu'on l'a vu avant dans Une femme est une femme, où elle est quand même épanouie, physique, etc. Et là, elle redevient, c'est comme si d'un seul coup, elle régressait, elle se tient comme ça, elle n'a pas de corps, c'est une silhouette comme ça, plus. C'est-à-dire que Godard lui a demandé de, de redevenir quelque chose qu'elle n'était plus. Euh, Puisqu'on l'a déjà vu dans des films où elle n'était plus euh, comme ça. Et il a fait une petite chose comme ça, euh, très émouvante, mais très. Euh, elle, est, elle est recroquevillée sur elle. La façon dont elle se tient, par exemple, n'a plus rien à voir avec les films avant où Anna Karina jouait chez Godard. C'est-à-dire, ce n'est pas une régression, c'est un retour à un état du corps d'Anna Karina antérieur à ce qu'elle est là, à ce moment-là, puisqu'on l'a vu déjà bien différemment avant. Donc, et le, le jeu, alors le, le trio euh, de Jules et Jim, si on peut dire, il se joue toujours très, très physiquement. Il y a la très belle scène du café où c'est celui qui poussera l'autre pour être à côté d'elle ou en face d'elle, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un trio psychologique, ce n'est pas un, un grand truc de, de, de scénarisation, c'est toujours physique. Par exemple, le, le, le gag de... Il euh, y en a un qui lui donne des, des, des gauloises, enfin, ou des, 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 des cigarettes brunes, elle n'en veut pas, et l'autre lui donne des cigarettes américaines, il le reprend plusieurs fois. C'est-à-dire le, les rapports amoureux entre les trois personnages ne sont, sont pas du tout des trucs scénarisés, c'est toujours direct, c'est physique et c'est dans l'espace. C'est pour ça qu'ils sont très souvent tous les trois dans les scènes. Il y a très peu de scènes, il n'y en a pas, où, un serait, où ils seraient séparés, si vous voulez. Euh, sauf, il y a la très belle scène où elle, elle se rend à la, à la maison en passant par le bateau, les échelles, etc. où là elle est un peu seule où elle donne à manger aux au tigres. Alors l'histoire du, du, du petit cirque, c'est juste que quand Godard a choisi cette maison, bon, Godard ne, ne, ne repérait jamais hein, les films. Il envoyait ses assistants, il n'aimait pas, pas repérer, et même parfois il n'aimait pas aller voir avant de commencer à tourner, parce qu'il disait « si je vois, euh, ça émousse mon envie de filmer ». Donc là, la, la maison, ce n'est pas lui qui l'a trouvé, mais là, il est allé voir quand même la maison euh, qui a été difficile à avoir parce que le propriétaire avait peur du cinéma et tout ça. Il a fini, il a fini par, euh, par la voir euh, quand même. Mais si vous voulez, le, ce qui est, évidemment, le cirque était là. C'est-à-dire que Godard arrive au cirque, donc il dit « qu'est-ce que je vais en faire ?»« ben, je vais faire, Anna Karina va lui donner un steak. » Comme ça, parce qu'on se demande ce qu'elle fait quand elle prend le steak et qu'elle l'enveloppe dans du journal, parce qu'on n'a pas vu le cirque. C'est-à-dire qu'après, d'un seul coup, on comprend qu'elle euh, fait ça tous les jours et qu'elle va nourrir le, le, le tigre dans, sur l'île. Alors, le décor est très, très... Euh, C'est le contraire des films de Godard euh, modernes, si j'ose dire. C'est le contraire des films de Godard avec les décors euh, très... De les, à l'époque, comme ça, très, très moderne, très contemporain. C'est un décor, effectivement, très vieillot, euh, et on n'en sort jamais. C'est-à-dire, c'est la boue, le gris, etc. Ça reste un décor romanesque, puisque Godard dit « j'ai voulu faire un film où il y a du romanesque ». Donc, ça fait partie, évidemment, du, du romanesque, le, le site du, du, du film. Et même quand des films Paris, ils filment la nuit, c'est-à-dire qu'ils ne filment pas le Paris, disons, contemporain 
du moment du de, de, début des années 60. Il en fait quelque chose d'un petit peu qui, re, qui relève un peu du, du passé. Alors sur le, le comment dire sur le l'esthétique du film, euh, c'est lié aussi à la pellicule. Euh, à l'époque était arrivé sur le marché une pellicule qui est qui était la double X, qui faisait 200 hasards, c'est-à-dire qui ne nécessitait pas beaucoup d'éclairage, mais même quand il faisait gris, et du coup il y a cette espèce de tonalité très très grise, euh, sans, il n'a pas surdéveloppé la pellicule, c'était la pellicule normale, donc ça coûte tard, comme Godard, ils, ils étaient à l'affût de tout ce qui arrivait d'un peu nouveau, si vous voulez, pour, pour filmer, et là elle, évidemment la 200 hasards était parfaite sur le côté grisaille comme ça de, de, euh, de l'image. Alors sur le, oui, sur le tournage euh, aussi, si vous voulez, comme euh, quand ils sont dans la voiture, à deux ou à trois, euh, qui sont filmés dans l'axe, il <coughs> n'y euh, a personne du film. C'est-à-dire que c'est il y a, a l'ingénieur du son qui est couché à l'arrière de la voiture, c'était très étroit, et qui a enregistré en direct le son des, des acteurs. Et c'est tout. C'est-à-dire que le, le, la caméra était ventousée euh, sur le capot et l'équipe technique était toute seule dans une voiture qui était devant la voiture. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient, pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas agir. Ils ne pouvaient même pas entendre ce qui se passait, par exemple, sur le, sur le dialogue tant que ça tournait. Et euh, c'est les acteurs qui faisaient le clap. C'est Samy Frey qui faisait le clap. Ça partait. Et après, il n'y avait plus qu'à attendre, euh, si vous voulez, bien plus tard pour voir comment ça s'était passé. Et notamment sur le jeu d'acteur, c'est un dispositif où il n'y a plus aucun contrôle sur, euh, sur le jeu des acteurs quand, euh, dès lors que la voiture se met, se, se met à tourner. Alors, le, la voiture a une histoire, euh, si vous voulez, c'était une voiture... Godard était ami avec Antoine Brousselier, qui à l'époque était un grand metteur en scène de, de théâtre, et qui était le mari de Chantal Darger, qu'on voit, qu voit à la fin. Et donc Godard les a toujours aidés euh, financièrement. Quand ils n'avaient plus un rond, il, est, il leur payait leur loyer et tout ça. Et donc là, il a, il a, il, en guise d'échange, si vous voulez, il leur avait, ils avaient cette vieille voiture pourrie. Et Godard leur a dit, vous me la prêtez. Et donc il l'a prêtée. Et à la fin, ils se sont disputés parce que le, le, je sais pas comment s'appelle, le capot était esquinté. Et donc, euh, on s'est dit quand même, tu vas me rembourser le, le truc. Et Godard l'a assez mal pris. Il, et, mais Godard, est, par rapport à ça, était gentil. Il, il a dit à son, pas son producteur, mais à celui qui, qui gérait l'argent du film, on va lui rembourser sa, sa capote. Et l'autre n'a absolument pas voulu. Il a dit, sa capote, elle était pourrie au départ. Et si tu veux lui donner l'argent, tu lui donnes, mais pas pour la capote. La capote voilà, je ne paye pas pour, pour ça. Alors que c'était une relation finalement très amical au départ avec, euh, avec Antoine de Bourcellier. Antoine de Bourcellier, euh, c'est quelqu'un qui a compté pour Godard, parce que comme il avait, comme il mettait en scène des pièces de théâtre, euh, des fois il, il lui demandait de mettre en scène des choses pour Anna Karina, et notamment pour Lucrèce, qui a été un rêve de toute la vie de Godard, de, de filmer pour Lucrèce, de, de, et il n'a jamais pu le faire. Il a essayé plusieurs fois, une fois il a commencé le tournage, puis il faisait très mauvais, il a été obligé d'arrêter. C'est-à-dire c'est un film que Godard a eu en tête pendant toute sa carrière et qu'il n'a jamais tourné. Alors, et c'est marrant parce que j'ai lu un truc là où il disait que peut-être il allait faire pour Lucrèce chez lui, <rire> c'est dans un, un des trois films qu'il prétend vouloir faire encore avant de, de prendre sa retraite. Donc, euh, donc l'idée de Polycrès, elle traverse tout, euh, comme ça, y compris là. Euh, voilà, qu'est-ce que j'oublie ben, C'est à vous un peu, de maintenant, de parler ou de demander. Ou de... En attendant, je sais, est-ce que vous pourriez nous redire euh, combien de temps a duré le tournage du film j'ai pas compris. Le tournage du film, en fait, combien de temps a-t-il duré Un mois. Un mois, Un mois euh, parce que c'était une équipe... Euh, en général, Godard tournait moins. Il faisait plutôt les films en 3-4 semaines. Là, c'est ce qui était prévu. Et comme c'était son argent, 
il n'avait aucun intérêt à dépasser ou quoi. Mais il n'a jamais dépassé. Voilà, quelqu'un qui, qui était totalement respectueux de, des budgets et, et aussi des semaines de tournage. Il a, sauf dans Alphaville, pour des raisons très particulières, il n'a jamais dépassé. Et je l'ai déjà dit, c'est comme Romer, des fois il rendait une semaine au producteur. Tournait, alors que tout le monde réclame toujours plus de temps. Euh, Romer, au bout de, de, s'il avait prévu cinq semaines, il finissait le film en quatre et il disait au producteur je, je vous rends l'argent de la dernière semaine, puisque je n'en ai pas eu besoin. Bon, il y a très très peu de silence qui fait ça. C'était une morale de la nouvelle vague. Hein. C'est-à-dire, on, euh, on respecte les producteurs et on respecte leurs gens. Parce que si on veut faire des films, il faut qu'ils soient là. Et si on ne les respecte pas, euh, tout le système euh, fout le camp. Donc euh, voilà, Pigoda était quelqu'un qui, qui aimait aller vite. Donc il n'était pas là à traîner. Euh, si vous voulez, il essayait de... Pour lui, au plus ça allait vite, au plus c'était signe que le film euh, avançait bien. Enfin, il y avait quelque chose de, de, de la grâce dans, dans ça. Alors, sur ça, justement, par rapport à... Dans ce film, c'est très clair. Il y a le scénario qui est cette histoire d'argent à aller voler chez le dans la maison avec le, 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 la dame riche euh, et puis la relation entre eux, pas la relation sentimentale, la relation par rapport à ce casse, comme ça, qui est un sujet de polar, enfin, tout à fait banal. Donc Godard le traite. On comprend à peu près ce qui se passe, on comprend notamment l'histoire de l'oncle euh, qui, euh, qui est lui aussi sur le coup, enfin tous les trucs de polar, mais Godard va à toute vitesse, l'histoire de l'oncle, il la bâcle complètement, sauf à la fin, c'est lui qui tue euh, le... le euh, mais le, le, le personnage, mais, mais c'est à peu près tout. Donc il raconte l'histoire, mais, et c'est pour ça que c'est un film très étrange, quand il a envie de, de faire autre chose, il le fait. Il ne se, se sent pas lié à un scénario qui ne serait que du raconté ou que du scénario. Et d'un seul coup, par exemple, il va se faire la, la séance de danse, il va se faire la, la traversée du Louvre, c'est-à-dire que il sait que comme il a le temps, il, comme il sait que raconter l'histoire en une heure et demie, ça ne l'intéresse pas, il concentre les morceaux qui sont narratifs, et au contraire, il prend tout le temps qu'il veut pour faire autre chose. La, la scène, par exemple, du cours d'anglais, la partie utilitaire est très petite, mais il, voilà, il, euh, ça donne évidemment des scènes où il y a de la grâce, puisqu'il n'y a pas de rendement. Euh, il y en a plusieurs comme ça où euh, le, il n'y a aucun rendement scénarique, c'est le plaisir de, de filmer, de regarder Anna Karina, de, de, voilà, de prendre le temps de filmer autre chose que l'histoire. Et Godard, dans ce film, il dit euh, finalement, le, quand on dit ça, c'est pas vrai, il dit c'est comme quand, on, quand les gens disent euh, « je prends le train, j'ai 4 heures de train », et ils considèrent que c'est hors de leur vie, non, que c'est hors de la vie. Et lui, il dit au contraire, le, les 4 heures de train, c'est là où on peut regarder, c'est là où on peut réfléchir, où on peut voir, etc., où on peut penser. Et il dit, les, les 4 heures de train, c'est peut-être aussi important que là où on va, enfin, où, où on va faire quelque chose. Donc, c'est le principe du film, hein, c'est-à-dire, de temps en temps, il y a des petits morceaux euh, qui ne sont pas vraiment de l'histoire mais qui amènent du réel, de la vie, euh, de la grâce. Parce que quand il quand n'y a pas de programme narratif, la grâce est plus facile, si j'ose dire, à attraper. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de filmer Anna Karina qui danse euh, dans un film euh, narratif euh, qui, qui fonctionne au rendement scénarique, on ne peut pas. Godard n'aurait pas eu le temps de faire les belles scènes qu'il fait là-dedans. Et pour lui, c'est pas... Comment dire Pour lui, c'est pas un handicap, au contraire. Il dit, il dit c'est un tout. Euh, la vie, enfin, comme ça, c'est un tout. Et il y a les moments comme ça qui sont pas pris dans l'histoire, qui sont aussi importants pour moi, cinéaste, que les moments euh, où euh, l'histoire avance, en gros. Ça, ça fait partie du charme de ce film, hein, enfin, pour moi, en tout cas. C'est-à-dire... On n'est pas pris dans le, la locomotive narrative. Quoi. Il, hop, il, il prend le temps, il s'arrête, il fait autre chose, etc. Et les moments les plus beaux sont les moments qui ne sont pas pris dans la machine euh, scénarique. Parce que les moments dans la machine scénarique, par exemple, le, moi j'aime un peu moins les scènes, par exemple, à l'intérieur de la maison, avec la, la dame riche, etc. 
c'est plus contraint. Il n'y a, a pas la grâce qu'il y a dans les scènes qui sont moins, euh, disons, euh, utiles au, au, au scénario. Alors oui, l'histoire du Louvre, bon, c'était quand même une façon de tourner. Il n'y avait que lui qui faisait ça, c'est-à-dire, euh, il dit on va tourner au Louvre et évidemment, euh, on va se faire arrêter, enfin, les gardiens vont, vont essayer de nous arrêter et tout. Il faut qu'on le fasse vraiment en temps réel, c'est-à-dire sur les, les scènes musicales, et ils le font, c'est-à-dire coup tard à sa caméra, il y a l'ingé son quand même, hein, c'est-à-dire c'est pas que de l'image. Donc l'ingé son euh, avec sa petite perche qui attrape le son qui court, et euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas refaire deux fois le plan. Il y, a, il y a un très beau plan, par exemple, où ils foncent, puis il y a les, le gardien qui essaye de les arrêter, il n'y a qu'une prise possible, après ils foncent, et ça veut dire que la course contre le temps, elle est réelle, euh, c'est une course contre les gardiens euh, et contre le, le, le Louvre, enfin, si vous voulez, contre les, les conditions de tournage dans, dans le Louvre. Bon, aujourd'hui, ça serait évidemment plus possible. Hein. Aujourd'hui, euh, on fait un plan comme ça, après c'est fini, on est arrêté tout de suite et on ne peut plus euh, continuer, donc c'était quand même... Et alors, bon, il y a des choses de fou hein, sur l'improvisation, sur enfin sur les trucs comme ça, c'est que quand ta voiture a fait demi-tour sur l'autoroute, c'est des vraies voitures, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se faire massacrer. Godard, il dit, bon, allez, on le fait. Donc vous imaginez le, le risque de... On a peur même pour eux, puisque la voiture arrive, il y a des autres voitures qui arrivent à fond de la caisse comme ça. Euh, et bon, c'était des prises de risque. Euh, grande, enfin, euh, et même quand parfois en voiture, quand ils, eux, quand ils sont dans la gadoue et tout, euh, on a peur, enfin, on a peur, on a peur pour le tournage. A, voilà, et ça veut dire que les, les risques, bon, ils, eux, ils, c'est vrai que les deux acteurs sont jeunes et fougueux, mais ils prennent les risques, quoi. C'est pas du tout un cinéma protégé, c'est un cinéma où, voilà, s'il faut le faire pour le film, on le fait, et on le fait, euh, on le fait vraiment. On, 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 oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Je crois que c'est un des films préférés de Quentin Tarantino, puisqu'il a appelé sa maison de production euh, A Band Apart. Oui. Est-ce que vous savez justement pour quelle raison Enfin, c'est pas le côté, c'est pas le traitement du polar. Je pense c'est plutôt pour ses digressions. Bah, c'est le reste, oui. Voilà. Je pense que c'est sur l'idée que qu'est-ce que c'était bien l'époque où on pouvait faire du cinéma où il y avait à la fois l'histoire et à la fois euh, qu'on faisait ce qu'on voulait à côté, quoi. En gros, c'est-à-dire une espèce de liberté et de grâce qui a disparu. Je veux dire, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui peut... Je ne sais pas, il n'y a personne qui peut faire ça aujourd'hui. Pas du tout, parce que les cinéastes n'ont pas envie de faire ça. C'est parce que c'est juste plus possible de, de, de prendre ces libertés-là, comme ça, et de, ne serait-ce qu'en termes de, de production. C'est-à-dire, le... aujourd'hui, les gens qui font des films, ils sont obligés de rendre des comptes sur le scénario, pour les chaînes de télé qui payent, pour tout ça. C'est-à-dire que... le c'est une liberté incroyable et on le sent. Enfin, un film. Il y a un plaisir de la liberté euh, de filmer. Enfin, on a l'impression qu'ils sont quatre quoi, et qu'ils s'amusent. Euh, ils ne font pas que s'amuser parce qu'il y a du jeu d'acteur et tout. Mais en gros, on a l'impression que ce tournage, est, comme dit Godard, c'est une, une affaire de famille. En plus, ils se connaissent tous parce que même les techniciens font partie de la famille, euh, notamment le... Euh, largement, c'était un, un machinot qui avait un génie pour pousser le travelling. Et Godard euh, disait que c'était un génie du poussage du travelling. D'habitude, les, les cinéastes, ils parlent rarement du génie des, des machinots. Or, c'est essentiel, le machinot. Dans un film, sur, il y, y a une qualité de mouvement dans certains films qui viennent du machinot. C'est son corps et ses muscles hein, qui poussent le, le, le chariot. Et effectivement, euh, ça, Godard, il voyait ça tout de suite, donc il y a largement. Il y a Suzanne Schiffman qui fait tout, hein. par ailleurs, c'est-à-dire Suzanne Schiffman, elle, est, elle, elle gère à peu près tout sur le, sur le tournage, la script, mais pas que ça. Euh, voilà, donc c'est la garde rapprochée de Godard, dont une partie était aussi la garde rapprochée de Truffaut. C'est pour ça qu'il y a aussi une contagion euh, truffaldienne dans, dans, dans ce film, il y avait une partie des, des, des techniciens qui étaient les mêmes, même si euh, quand Coutard est, est chez Truffaut, c'est pas bien. C'est-à-dire que Coutard, Coutard seul avec Truffaut, euh, c'est pas bien. Enfin, je, 
Le mari était en noir, c'est un film très moche. Je parle à l'image, hein, alors que c'est Coutard, quoi. Et on n'y croit pas quand on voit le film, on se dit c'est pas Coutard, c'est pas le même que celui qui fait les Godard, mais oui, c'est-à-dire que l'accord entre le cinéaste et le chef Hop est une chose absolument fondamentale euh, dans, dans un film. Et Godard avec Coutard, ils n'ont même plus à se parler, quoi. C'est-à-dire, alors Godard sur ce film, voilà comment il faisait. Il, il ne répétait pas avec la caméra, c'est-à-dire il se mettait à la place où allait être la caméra, euh, exactement, où, où il allait poser le, 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 la caméra, et puis il mettait en scène, les, il y a beaucoup de... C'est un film très virevoltant, hein, ça n'arrête pas de tourner, de, etc. Donc il faisait répéter aux acteurs le, le, les mouvements, les, les évolutions, et après il disait à Goutard, bon maintenant tu viens à ma place et tu filmes. C'est-à-dire que, le, si vous voulez, le, ça allait très vite. Ça passait de l'œil de Godard à la caméra, euh, directement. Il n'y avait, avait pas de phase euh, intermédiaire. Et on, on voit que Coutard est quand même génial quoi, sur ça. Hein, sur, parce qu'il tournait les, les plans, il les faisait deux fois. Hein, Ce n'était pas du tout des films où on fait dix fois. C'est-à-dire que Coutard était en alerte maximum. Il, a, il avait assisté euh, à, au moment où Godard faisait évoluer les acteurs. Et il savait exactement ce qu'il allait faire lui avec la caméra. Filmer comme sa caméra à l'épaule, c'est difficile, je veux dire, on peut se planter, on peut rater le mouvement. Et là, Coutard, il est quand même génial, quoi. Enfin, c'est un, un des films, parce que le mépris, c'est facile, si j'ose dire. Il y, a le, il y a le gros trépied, il y a la caméra fixe et tout. Là, c'est plus compliqué. Alors, dans les intérieurs de la maison, euh, c'est pas la petite caméra, c'est une grosse Mitchell. Euh, donc la, la, la même que celle de vivre sa vie, enfin la, la caméra des Américains. Mais Godard voulait qu'il n'y ait pas de différence entre les plans faits à la main en extérieur et les plans faits par la caméra qui fait 60 kg. Et du coup, c'est les premiers, je pense, en France qui ont utilisé une dolly un peu bricolée. Une dolly, si vous voulez, maintenant aujourd'hui c'est très banal, la caméra elle est sur un petit plateau avec des roues, c'est pas un travelling, et on la manipule comme on veut, puisque, enfin comme on veut. En tout cas, on peut la faire virevolter et les plans à l'intérieur sont aussi virevoltants que les plans à l'extérieur faits avec la petite caméra à la main. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de. On ne se dit pas quand on entre à l'intérieur, tiens, le film va être plombé. Enfin, le, 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 la vivacité de la caméra va disparaître parce qu'elle reste. Bon. Et on voit, mais il y en a même trop. Enfin, moi, été, les scènes à l'intérieur, je ne les trouve pas toujours géniales. Dans ce film, hein, je, les, je trouve que c'est beaucoup moins bien que ce qu'il y a à l'extérieur. Alors que l'actrice est bien, hein, l'actrice qui fait la... Je, je trouve qu'elle est très très bien, l'actrice qui fait la femme riche, euh, comme ça, notamment au moment où ça bascule, où elle, elle, elle prend l'autorité, elle dit « vous partez », etc. Et petit à petit, elle, elle est gagnée par... Alors, sur l'histoire de cette femme, euh, Godard a été obligé de plaider pour avoir l'autorisation de tourner qu'elle n'était pas morte, qu'elle ne serait pas morte. Donc ça va embêter, mais euh, sinon il n'aurait pas pu tourner le film. Enfin, en tout cas, il y avait, il y avait des... le CNC était très inquiet sur le fait que les deux personnages allaient tuer cette femme. Et du coup, Godard, il ruse, bon, comme toujours, c'est-à-dire, il dit, on ne sait pas si elle est morte, et Anna Karina dit, bah, je vais aller voir, on va aller voir si elle est vraiment morte. C'est-à-dire, ils peuvent plaider. Euh, si après il y a des soucis au moment de la sortie du film, qu'on ne sait pas, <rire> que peut-être elle est juste évanouie ou que peut-être elle est morte. Donc c'est des vieilles ruses de, 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 de cinéastes. Ah, on la voit sortir à la fin, il me semble, de la maison, c'est ça ah, On la voit sortir, d'accord. Ah ben j'ai eu un moment d'inattention. <rire> oui, ça, ça peut être que elle, apparemment, effectivement. Ah, oui. Donc il a fait le plan pour prouver au CNC qu'elle n'était pas morte. Moi, j'aimerais euh, que vous nous parliez un peu de la scène, euh, bah, de la, la scène finale où il s'entretue, que je trouve intéressante. Et puis, le rappel euh, aussi euh, à la comédie musicale avec, au début, je crois qu'il fredonne euh, Samy Frey, euh, Les Parapluies de Cherbourg, non Mais le film, est, la, la, la musique est de Legrand. Hein. Oui, je mais, sais. Mais elle ne euh, ressemble oui. pas à une musique. Non. De, ouais, ouais, je trouve ouais, qu'elle ouais. ressemble. C'est plutôt une musique de jazz, comme ça. Oui, ouais. elle, elle Il n'y hein, a pas le la couleur euh, de, de, des musiques de, de Michel Legrand, c'est une musique un peu soulignante, enfin comme ça, qui accompagne, c'est pas une musique enveloppante, elle est comme ça, donc c'est très bizarre. 
Euh, ce... Mais il, il fredonne au début, ça m'y ferait les parapluies oui. de Cherbourg, on est d'accord Je crois que c'était en voiture, quand ils sont tous les trois, ils fredonnent lui un moment, ou tous les deux au début. Et puis, euh, et puis la, 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 la chorégraphie aussi, effectivement, c'est pas du Madison, hein, pour tous ceux qui ont appris Madison, mm -hmm. on, a, on voit bien. Mais justement, c'est une belle chorégraphie parce qu'elle est originale et puis... Euh, Enfin, je trouve qu'elle oui. est, elle, elle est exceptionnelle, ils sont tous les et, trois. Et Samy Fré est génial, oui, plus oui, que les deux autres. Oui, 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 Fré, oui, oui. Il, il marque les, les tas, tchac, tchac, comme ça, on voit qu'il est... Euh, voilà, il, il rythme tout, son corps et tout. Euh, l'autre, non. L'autre est plus banal, enfin, et plus, plus mou. Lui, il est là, tchac, tchac, il a, est, il a, c'est comme si c'était effectivement un acteur de comédie musicale. Enfin, il, il, est, il est magnifique. Dans, 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 et on voit que Godard, d'ailleurs, le film plus lui que l'autre. Et après, il isole Anna Karina, parce qu'évidemment, son plaisir, c'est de filmer Anna Karina en train de, de danser. En tout cas, sur l'histoire, oui, de, pour revenir à votre question initiale, euh, c'est clair que ce n'est pas du naturalisme, parce que Godard, ça l'aurait vraiment emmerdé de, de, de filmer un acteur qui tire sur un autre, et l'autre qui meurt comme ça. Il en fait de la chorégraphie. Et en plus, il l'a préparé, puisqu'au début, il y a le gag où il lui dit... Euh, je, je te tire dessus et il tourne, c'est-à-dire qu'il prépare cette chorégraphie par une chorégraphie mimée, puisqu'au début c'est du pur mime et à la fin il la reprend et il prend tout le temps. Et puis il y a la très belle idée donc, euh, euh, poétique que justement quand il meurt, il pense aux oiseaux qui tournent, c'est-à-dire que c'est comme si quand il meurt, euh, l'oiseau voyait ses propres mouvements à lui, en train de, de tournoyer avant de, avant de, avant de mourir. Quoi. Alors que Staké, il meurt sec. Quoi. Parce que lui, il, il avant, il, quand il tire sur Staké, Staké tombe, boum, comme ça, tandis que lui, il danse sa mort. Enfin, il y a un vrai truc sur, euh, sur ça, donc qui est, qui est très beau enfin, euh, à ce moment-là. Et c'est l'idée qu'on est effectivement euh, dans du cinéma non naturaliste, donc d'un cinéma plus américain, enfin plus américain, au sens où voilà, il n'y a pas de, il n'a pas besoin de naturalisme, il n'a pas besoin que ce soit crédible et tout. Alors j'ai oublié de dire un truc parce qu'on parle de ça, mais le chien à la fin, c'est pas du tout Godard qui l'a voulu, qui l'a amené là. Le chien est venu là, il ne voulait pas bouger, donc parce qu'on pense évidemment que Godard a pris le chien et l'a posé, pas du tout. Non, ça prouve qu'il avait la grâce puisque le chien. On, on, on pense qu'à lui, enfin après, quand on repense au plan, on voit qu'il est là et qu'il regarde leur, 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 leur histoire. Non, non, mais c'est clair qu'il y a des choses... C'est marrant parce que c'est un film tout petit, je veux dire, c'est un film fait comme ça dans un décor tout gris, et il y a des choses qui viennent évidemment du cinéma, enfin du cinéma, qui viennent de la, du cinéma que Godard a aimé, mais il le fait en... En réduit, enfin il le fait en petit et en réduit, mais il, il, il a, il, voilà, il sait d'où ça vient pour lui de faire ça, euh, et notamment effectivement de, de, de la comédie musicale. Et puis bon, il y a ce truc génial chez Godard, quoi, c'est que jamais, ça s'arrête jamais dans ce film, c'est-à-dire que même quand ils sont dehors et qu'ils se parlent, euh, ils font toujours des choses, notamment à un moment donné, Samy Fré monte sur la grande roue, euh, l'autre le pousse, etc. Tous les deux, les deux hommes, ils n'arrêtent pas de se toucher, de se, de se disputer, etc. C'est-à-dire c'est un jeu très physique euh, qui passe par des mini-actions des mini -actions, euh, que Godard, évidemment, met en scène et eux, ils, ils réagissent, ils sont très bons. Je veux dire qu'ils jouent très très bien, euh, ils jouent absolument bien avec ça. C'était quand même un accord... Euh, magnifique entre ces deux jeunes acteurs puisqu'ils étaient jeunes tous les deux je veux dire c'était pas des acteurs qui étaient tout à fait confirmés ni etc et on voit que Godard se dit ben, je, je vais vraiment les faire jouer ensemble mais pas dans le dialogue je vais les faire jouer ensemble corps à corps enfin euh, comme ça sur des sur des rythmes sur des mouvements <coughs> plus que sur euh, sur le texte finalement alors il y a ce truc très beau évidemment dans le film c'est quand Godard prend la parole de ce coup il y a des bouffées romanesque, Godard dit voilà, la voiture tourne, etc. Dit par Godard lui-même <coughs> et qui qui sont pas jamais ce qui est dit, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire il dit, euh, il parle de la lumière somptueuse, etc. Et on voit une lumière triste et grise. C'est-à-dire que le romanesque, la voix apporte une dimension romanesque à des images qui en soi ne le sont pas. Euh, parce que c'est pour ça que 
il y a aussi, enfin, j'ai parlé un peu de, de la littérature, c'est-à-dire il y a quelque chose de Simenon. Goudard, il pense à Simenon, les, les, les ambiances comme ça, un peu grises, brumeuses, etc., ça vient de Simenon. Et Goudard lisait, comme tout le monde à l'époque lisait Simenon, mais il y a ça dans le film aussi. C'est comme une petite intrigue à la Simenon dans un décor de, de, de Simenon, ou bien comme euh, euh, la nuit du chasseur, pas la nuit du chasseur, pardon, la nuit, euh, le, le film de Renoir qui se passe euh, dans le brouillard tout le temps à peu près. Euh, Quelqu'un va m'aider. La nuit du carrefour, voilà. qui, est, qui se passe comme ça et qui est aussi qui est un scénario de Simonon. En tout cas, il y a, voilà, il y a quelque chose de Simonon et, et quelque chose de, aussi de le passage du romanesque au gag. Euh, ça, c'est plutôt euh, que non. Il y a quelque chose de, 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 de que non là, qui, qui passe à, tra à travers ça. Quoi. En tout cas, les moments où Godard prend la parole, c'est pour dire, voilà, je les filme, je les regarde, mais euh, j'apporte euh, du romanesque par la voix qui est extérieure à ce qu'on voit, enfin, qui, est, qui vient euh, colorer ce qu'on voit, mais ça ne décrit jamais ce qu'on voit, ça décolle. Chaque fois que Godard prend la parole, ça décolle de ce qu'on voit strictement à ce moment-là sur, euh, sur l'écran. Sauf quand, lorsqu'il dit, euh, si vous venez de rentrer, euh, vous êtes arrivé en retard et que... Oui. ce moment-là, euh, il est descriptif puisqu'il nous raconte ce qui s'est passé. Oui, oui, mais là, c'est des facéties de Goudard oui. aussi, parce qu'il il, il aimait beaucoup jouer quand même. Même si ce film, finalement, ce qui est très bizarre, c'est que ce film est très sérieux, globalement, sur les relations des trois personnages, etc. Il y a, il y a une espèce de sincérité. Euh, dans, dans, dans le film qui est un peu le contraire évidemment des gags, enfin des choses comme ça de, de jouer avec euh, la narration quoi. il réussit à tenir les deux, les deux complètement je crois qu'il fait froid et que tout le monde a envie de rentrer alors je... en février on va, on va revenir à un Godard en tout cas plus, plus spectaculaire quelque part avec euh, Pierre Olfou voilà, c'est la suite donc si vous voulez voir la suite <rire> Vous venez en février voir euh, Pierre Olfou. Euh, bah écoutez, euh, merci encore. Bonne soirée.